എന്താടാ പതിവില്ലാതെ വെളുപ്പാങ്ങൾ തന്നെ ഇറ്റ് വന്നേ ഒന്നുമില്ല അല്ല നിന്റെ പുറകെ ഒരു വാലുണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ആ വാലെന്ത് ഉദ്ഘാടനം <laughs> 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 അനുഗ്രഹിച്ച മാത്രം പോരാ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ എനിക്ക് കട്ടൻ ചായ ഇട്ടോണ്ട് വേണം ആ ഉറങ്ങാരിക്കേ അതിന്റെ കൂടെ സ്നാക്സും കൂടെ ആയാൽ കൊള്ളാം അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേക്കണത് കഴിക്കാനാണോ പഠിക്കാനാണോ ഒന്ന് പോവാമേ അവിടെ എന്നാ പോയിരുന്നു പഠിക്കി ശരി ആ അമ്മ ഇന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ പുതിയൊരു പഠന യജ്ഞത്തിലോട്ട് കടക്കാൻ പോകുകയാണല്ലോ എന്താ ദക്ഷിണമാണ് ദക്ഷിണൊന്നും വേണ്ട കഴിഞ്ഞു പോയ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിലെ പാവക്കറകളോ ഫുള്ള് ഒന്ന് കൈ കളഞ്ഞാലല്ലേ പുതിയൊരു പഠന യജ്ഞത്തിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റൂ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിലെ പാവക്കറകൾ അമ്മേ അതിപ്പം നമ്മുടെ ജസീമിസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിലേ ജസീംസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു അപ്പൊ ഉത്തരം എഴുന്നേല് ചില പാളിച്ചളൊക്കെ പറ്റി അപ്പൊ ജസീമിസ് വിധി നിർണയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ചില തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ട വന്നു ഈ കാര്യം ജസീമിസ് എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതപ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കള് രാവിലെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വാചക ഓടിച്ചതും കസർത്ത് കാണിച്ചതും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ അമ്മയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടിയിരുന്നു ഉത്തരക്കടലാസിൽ ഒപ്പിട്ട് തരണം അല്ലേ അപ്പൊ മക്കൾ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോയിക്കോ ഈ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേഗില്ല അപ്പൊ പോട്ടാമേ പോയിക്കോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഗുണമില്ലല്ലേ ഒരു കാര്യമില്ല ആ വേറൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പോയ നിന്റെ ജീവിതം കട്ടപ്പോകെ അടാ കേശു മിസ്മാനൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോലല്ലോ എന്തോന്ന് ഒന്നുമില്ല അച്ഛനെ പണ്ട് കോളേജിൽ എന്തെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയാ മിമിക്രി ആണ് പ്രധാന ഐറ്റം എത്ര നടന്മാരെ സൗണ്ട് കൈയടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയോട് കൈയടി രണ്ട് പീഡന്മാരെ സ്റ്റേജിന് അപ്പുറം നിർത്തും കൈയടി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ പുള് പോലെ പോച്ചാ ചുമ്മാ പുളുവാ മക്കളെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തേക്കര പുലരി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവിടെ അതൊരു ഒരു പരിപാടി നടന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ കയറി രണ്ട് സ്റ്റാൾസുള്ള ശബ്ദം അനുകരിച്ചപ്പം കൈയടി അറിയില്ലേ അതിനെന്ത് പറ്റി അരമണിക്കൂറാണ് കൈ കടി നിർത്തുന്നില്ല ക്യാഷ് ശേഖരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദയവേദ് നിർത്തണം അച്ഛനെ ഒന്ന് അച്ഛൻ ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം കൈ നിർത്തിയ കേശു എപ്പോഴും അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചെന്ന് അച്ഛൻ പുള് പഠിച്ചാലും കേശു പറയും ഞാനായിരുന്നു അടുത്ത് ഗോളി എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ ആരുടെങ്കിലും ശബ്ദം ഇപ്പൊ എന്തോ ആരുടെങ്കിലും ശബ്ദം ഒന്ന് അനുകരിച്ചേ അതെ നല്ല ഷുവർ മൈക്ക് വേണം പിന്നെ ട്രിബിളും ബാസും ഇതിന് പ്രധാനമാണ് അത് ആംബ്ലിഫയർ വേണം അത് പോട്ടെ ഓഡിയൻസ് വേണം ഓഡിയൻസ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇത് നീ പെറ്റുകൂട്ടി ജനങ്ങളല്ലേ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതല്ല പുറത്തുനിന്ന് ആൾ വേണം പുറത്തുനിന്ന് ആൾ വേണം പുറത്തുനിന്ന് ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിമിക്രിക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു എനർജി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല കാലം കാലം വന്ന് കാലം എന്താണ് എല്ലാവരും കൂടെ രാവിലെ കൂടി ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ആളില്ല എന്നുള്ള പരാതി തീർന്നു അതെ ബാസിയാരനെത്തി ഇനി നിങ്ങളെ മിമിക്രി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ കാണിക്കി അന്ത് നീലു മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുച്ചാം എന്താടി നിനക്ക് മിമിക്രിക്ക് പുച്ചാം ഓ ചില ബുദ്ധികൾ പറയും മിമിക്രി മോശമായ കാര്യമാണെന്ന് ഇതേ അനുകരണ കലയാണ് പഴയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഉണ്ടാവും അതെ അത് കൃഷ്ണാട്ടിൽ നിന്നാണ് കഥകളി ഉണ്ടായത് അല്ലേടെ ഞാൻ പോട്ടോ പറയും അതില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ മിമിക്രി ആര് പുച്ചയ്ക്കല്ലേ കേട്ടോ എനിക്ക് അടുക്കളെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അളിയ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അളി അനോസ് നല്ല പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ചെയ്യും ആ മൈക്കും കിടത്തുണ്ടോ ഡേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയണം എനിക്ക് മൈക്ക് ഇല്ല പിന്നെയാണ് നിനക്ക് മൈക്ക് ഇവിടെ മൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലേ നീ മൈക്കോട് വിചാരിച്ചോണ്ട് സംഭൂജനായ ഗുരുജനങ്ങളെ പണമുഖത്ത് ഇത് പണമുഖല്ലല്ലോ വീടല്ലേ അമ്പല പറഞ്ഞു ഞാൻ പണമുഖത്ത് ശ്രീ കാബിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ എഴുന്നകത്ത് മഹോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കുളത്തറ ബാലു അവതരിപ്പിക്കുന്ന 
മിമിക്രി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ശബ്ദം കൊണ്ടും ഭാവതീവ്രത കൊണ്ടും ഒരു കാലഘട്ടം മലയാള സിനിമ പാടിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മർ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം മര്യാദക്ക് എഴുത്തരാനുള്ള സ്വത്തല്ല വീഴ്ത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ഇല്ലയും ഭവാനിയമ്മയും റോഡ് തെണ്ടും റോഡ് നില തെണ്ടുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണും ഒരു മേരിക്കട്ടെ ഉമ്മ ഉമ്മർ കൈയടിച്ചോടെ കൈയടിച്ചോടെ ഒരു മാതിരി ശരിയായി ബാബാ അഭിനയ ചക്രവർത്തിയായ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ മധുസ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നീ പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു കുട്ടി മതിയെ നാരായണമായി ഇനി എനിക്ക് അടുത്തായി ഒരു ഗായകന്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ കുളത്തറ ബാലു ഇവിടെ പാടുന്നായി രക്ഷാഗാന ആളെ മനസ്സിലായി പാട്ട് മാറി പിടി മന്ത്രി കൊച്ചം വരുന്നുണ്ട് ആർപ്പോ ഇറോ കൈകൊട്ടി പാടാൻ വരവേൽക്കയാ ലാലിയ പൂച്ചൊരിഞ്ഞു പൊൻ പരാഗമാ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി നീലൊക്കെ പോയി ദേ ഇന്ന് നീലു നിന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നാളെ നിന്നെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നത് നീലു നിന്ന് കാണും പക്ഷെ അത് കാണാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് നേരമില്ല ഞാൻ പോകണം മക്കളെ ഇറങ്ങട്ടാ ഓക്കെ അനുഭവിച്ചോ അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചോ അച്ഛന്റെ മിമിക്സ് പരേഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അതൊന്നും ചേച്ചി ചോദിക്കണ്ട ചേച്ചി അമ്മയും കൂടെ പരിപാടി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങ് വന്നല്ലോ എടാ എന്റെ കാരണം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇന്ന് ഒരു അവധി ദിവസല്ലേ അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സോപ്പിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യിപ്പിക്കും ചേച്ചിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ മുഖത്തിന്റെ കൊഴപ്പ വെള്ളിമുങ്ങിയുടെ മുഖക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ശിവ നീ എന്റെ മേടിക്കുവേ രണ്ടാമത് നിർത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല ആലോചിക്കണം പിന്നെ എന്തെന്ന് ആലോചിക്കണേ ചേച്ചി നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു കാര്യേ എന്തൊക്കെ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാ എവിടൊക്കെ എത്തിപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യനാ ആ ആയകാലത്ത് വല്ല കലാപോലും ചെന്ന് പെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അച്ഛനൊരു ഫിലിയും സ്റ്റാർ കലാപവും ബാലു അല്ലെ ആ അതുള്ള നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു നടനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എടാ ഇപ്പോഴും സമയമൊന്നും കഴിഞ്ഞു വിടില്ല അച്ഛനൊന്നും ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാ എവിടെങ്കിലൊക്കെ എത്തിത്തീരും അതിന് അച്ഛന് കഴിവ് കണിക്ക് ഒരു വേദി കിട്ടിയാലേ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ കഴിവ് കളിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ല വിഷു ഇപ്പൊ ഈ ചാനലുകളിലൊക്കെ മൂക്കൃക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കുറെ പ്രോഗ്രാമുകളില്ലേ നമുക്ക് അതിലോ അച്ഛനെ പറഞ്ഞു വിടാലോ എടി അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കടമ്പാടുണ്ടടി ഇപ്പൊ എന്തൊരു വഴി അച്ഛന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ സാധാരണ മക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അച്ഛന്മാരാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ അച്ഛന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ചുമ്മാ പൊടി പിള്ളേര് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം കാലികാലം ചേച്ചി ഒരു താരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ചോദിച്ച ചോദിച്ചില്ല അടുപ്പോ അച്ഛൻ രാവിലെ മുതൽ പഠിച്ച മണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ട് നന്നാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം ഇരിക്കണത് അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നന്നാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നന്നാക്കിട്ട് അച്ഛന്റെ കൈ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ഛനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാലോ സർപ്രൈസ് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാലോ ഓ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാലോ അത് തന്നെ എനിക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലടി പേടി ഇനിയിപ്പോഴേ അച്ഛൻ ഞാൻ നന്നായി കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഈഗോ ഉറക്കോട്ടായിട്ട് അവസാനം പെരുന്തച്ഛൻ പണ്ടേ
പെരുന്തച്ചൻ സ്വന്തം മകനെ പുളി അറിഞ്ഞു കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അച്ഛൻ എന്നെ സ്കൂട്ടർ അറിഞ്ഞു കൊല്ലൂടാ അന്നെന്നുള്ള തുണി അന്നെന്ന് കഴുകിട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വെച്ചോളൂ കൊണ്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിന്റെ യൂണിഫോം ഇല്ലേ അമ്മ നോക്ക് പിന്നെ കഴിയാ പോലെ വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ കഴിവുണ്ട് എടുത്തോണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ കഴിയാ എടുത്തോണ്ടോ കേശു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ എന്റെ മോനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി മണക്കി തരണ കഴിവാളല്ലേ കേശുവേ ഇതെന്തോന്ന് കേശു ഇത് എന്തോരം എടുക്കാ നിന്റെ ഡ്രസ്സില് അമ്മ അതിപ്പം ഞാനും സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രമുഖ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ചെറിയൊരു അടി ഈ പ്രമുഖ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പേരില്ലേ അമ്മ ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ തലെറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചില്ലേ ആ കുട്ടിയായിട്ട് അവൻ അടിപൊളിയ അന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് വിട്ടല്ലേ പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ആ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനാണ് അവര് കേസ് കൊടുക്കാതെ പോയത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ തുണി അമ്മ അധികം കാലം കഴിക്കി കൊടുക്കേണ്ട പറ്റില്ല അതെന്താ അല്ല ഇവനെ പോലീസ് വിളിച്ച് അകത്തിട്ട് പിന്നെ തന്നെ തന്നെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ അമ്മ ഇതേ ഇത് കൂടെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെയാണ് ചേച്ചി പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സില്ലേ ചേച്ചി തന്നെ തന്നെ തുണി കഴിക്കാൻ മതി നനയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്റെ തുണി കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞാ അത് അഴുക്കൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ വെള്ളം തിന്ന് ഉടഞ്ഞ് മുക്കി എടുത്താൽ മതി അഴുക്കല്ല നിന്റെ പോക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പണം എന്തിനു തപ്പണം എന്തിനു പോകാൻ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തുണി കഴുകാൻ തന്നപ്പോഴേ അതിനകത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ മേടിച്ചോണ്ട് പോയതാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തപ്പിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ നഷ്ടം വരും അത് ശരി തന്നെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇഷ്ടം പോലെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം അല്ല അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ പോകാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കാണാതായിട്ടുണ്ട് അത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം പൈസ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്തായിട്ടും കാര്യമില്ല എന്റെ തരാൻ പൈസ ഇല്ല ഇനി ില്ല <laughs> സുരേന്ദ്രൻ വന്നപ്പോഴ് ശങ്കരൻ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയില്ലേ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ഈ എന്റെ ഈ ഷട്ടാണ് ഇട്ടോണ്ട് പോയത് അപ്പോഴാണ് ആ ബില്ല ഇല്ലാതെ വന്നതാണ് അല്ല പിന്നെ അല്ല ഞാൻ ഇട്ടോണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്നും അല്ല നിർത്ത് ലെച്ചു എപ്പോഴാ സുരേന്ദ്രനും ശങ്കരൻ ഇവിടെ വന്നത് അത് ഒരു മാസം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു മാസം ആയില്ലേ ഡേറ്റ് നോക്ക് ഇന്നലത്തെ ഡേറ്റ് ഒരു മാസം വരെ ഞാൻ ഈ ഷട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഷട്ട് ഇട്ടില്ല അയാൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അന്ന് ഒരു അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോ ഞാൻ ഈ ഷട്ട് ഞെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് എടുത്തത് അങ്ങനെ ആണ് ബില്ല് കണ്ടത് ആ ഇത് ആ ഇത് ഇന്നലത്തെ അയ്യോ മെനഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്കിന് പോയപ്പോഴേ എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടി അത് ഞാൻ ചില്ലറ മാറാൻ വേണ്ടി ബേക്കറി പോയി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും മിൽമ പോയി പോലീസ് കൂട്ടമ്പളിക്കണം ഞാൻ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും പോയി അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ബേവറേസ് തുറന്നു കിടക്കണം അത് ആരുമില്ല ഈ രണ്ട് മണി സമയം രണ്ട് മണി സമയത്ത് കുടിയന്മാരൊന്നും കാണില്ല അവന്മാർ നാല് മണി ശേഷമല്ലേ വരുള്ളൂ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കണം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഐഡിയ തോന്നി ഇവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചാലോ അങ്ങനെ ഞാൻ നാണക്കേട് സഹിച്ച് എന്തും പറ്റുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ചില്ലറ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പൈൻ്റ് എടുത്ത് തരാം ഞാൻ ഒരു സോറ എനിക്ക് വേണ്ട നമ്മളൊന്നും ഇത് നിർത്തി നമുക്ക് വേണ്ട ചില്ലറ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ചില്ലറ എണ്ണി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ബില്ല് ഇങ്ങനെ അകത്ത് കയറിയതാണ് അല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അച്ഛാ ചില്ലറ വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു എങ്കിൽ അച്ഛന് വല്ല ബേക്കറിയിലും ബേക്കറിയിലും കയറി ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഫാമിലി പാക്ക് വാങ്ങിച്ചൂടായിരുന്നു പോയല്ലോ ബേക്കറിയിലും പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഐസ്ക്രീം രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം തരാം അതിന് ഐസ്ക്രീം എൺപത് രൂപ ആവുള്ളൂ അതിന് ചില്ലറ വേണം ബാലു കൂടുതൽ വർത്താനൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട കുറച്ച് മുന്നേണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നോട്ട് ഉണ്ട് രണ്ടാഴ്ച എന്ന് രണ്ടാഴ്ച എനിക്ക് മര്യാദക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത്
വാഴക്കുല മീഡിയ ഗ്രാൻഡ് പിക്സ് മീഡിയ മസാല ദോശ മീഡിയ ക്യാപ്ഷൻ നോക്കി കാണാതെ പോയത് ഈ കലാകാരനെ നിങ്ങൾ നടിമാർക്ക് മാത്രമേ ലൈക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ ബാലുവിന് ലൈക്ക് കൊടുത്തൂടെ അച്ഛ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ട്രെൻഡ് ആയാച്ച ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാൽ നമ്പർ വേണേടാ ദാ ഞാനൊന്ന് തുരിഞ്ഞിറങ്ങിയാലേ ഇവിടെ ഉള്ള ട്രെൻഡൊക്കെ മാറി മതി പിന്നെ വല്ലവർക്കും പൈസ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ജയിച്ചതായിരിക്കുള്ളൂ ആര് എടി നെയാറ്റിംഗ് കേരള സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയിരുന്നാലും ഞാൻ നമ്പർ വൺ ആണ് വല്ലവർക്കും പൈസ എടുത്ത് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ജയിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഇത് എന്റെ പൊന്നമ്മ ഫേസ്ബുക്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് ജയിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ആ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ സ്റ്റാറാണ് ചെറിയ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു തിരിക്കും അച്ഛാ അച്ഛ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കയറി വലിയ നടനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ പാപ്പട്ട ഞാൻ കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയാണ് അവസാനം മോണൊന്നുമില്ലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാളല്ലേ മക്കളെ വേറെ ആരെ മോനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ എന്നെ മോനല്ല സത്യം പറഞ്ഞ മൊബൈലിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറെ പുച്ചി തള്ളി കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ രൂപ കേട്ടോന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നീ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂ കേട്ടോ അതിൽ അല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല ഏ അതായത് ഒരു കലാകാരൻ്റെ എൻട്രി അതായത് സിമ്മിലോട്ടുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേഷത്തോടായിരിക്കണം ആ അല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നാലും അറിയപ്പെടും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടില്ല ചെറിയ വേഷം ചെയ്താൽ പിന്നെ സ്ഥിരം ചെറിയ വേഷം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആകുമ്പോഴേ അല്ല താല്പര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ വലിയ വേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ വലിയ വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കൂ ഞാൻ വരാം അഭിനയിക്കുന്നത് <laughs> 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 ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് <laughs> 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 ുംത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത്രിത
കൊള്ളാച്ചാ നല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇടുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അച്ഛാ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്ത് സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ പോട്ടാ അവിടെ ഹൃദയത്ത് വെക്കാനാ അല്ല അവിടെ അലമാര കൊണ്ടു വെക്കാം അവിടെ നിന്നില്ലേ പോകാൻ പറ്റെ ഒപ്പ് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഉപ്പുപ്പ് <laughs> 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 നീ ഒന്നും ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ മോനല്ലടാ സ്റ്റാർ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മോനല്ലേ ഇങ്ങനെ വര